Buonasera a tutti, buonasera al direttore Vittorio Feltri, tutto bene? Buonasera, benissimo, spero che anche voi stiate bene. Stiamo benissimo anche se ogni tanto sorridiamo per non piangere, leggendo ad esempio uno dei tuoi eh. titoli, eh, ti riferisci al fatto che Salvini e Di Maio cercano un, uh, un capo del governo, un primo ministro, un fantoccio, quel che serve, non sanno più che pirla pigliare. Beh, mi sembra azzeccato. Beh, direi che questa è la fotografia della situazione, cioè questi due signori, Salvini e Di Maio, hanno cercato un accordo impossibile da raggiungersi e poi alla fine, finalmente, alla fine eh, si sono accorti, sono accorti che eh, un'intesa è impossibile perché non è mai successo che l'acqua santa e il demonio andassero d'accordo. Sono due mh, gruppi politici inconciliabili, ciascuno dei quali vuole ottenere dei risultati senza fare i conti con la realtà, cioè con, il, con la disponibilità finanziaria dello Stato italiano. C'è Di Maio che vuole dare a tutti il reddito di cittadinanza e purtroppo lo Stato non ha una lira. Poi c'è Salvini che invece vuole ridurre le, le tasse all'aliquota unica, quella di 15 eh, di, del 15% per ciascuno che è un altro obiettivo interessante ma irraggiungibile. Quindi è chiaro che questa trattativa tra i due era destinata a fallire e cosa che è avvenuta. No, noi di Libero lo abbiamo sempre detto che sarebbe stato eh, difficile riuscire a trovare la quadra, come dice Salvini, la quadra non è stata trovata e quindi questo governo non si farà, è impossibile da farsi e vediamo che cosa potrà decidere Mattarella che anche lui poveraccio deve giocare con le carte che ha sul tavolo e sono scartine, non sono carte quindi non facciamoci illusioni e, 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 questo, e, e, questo, e questo momento finirà come avevamo previsto noi cioè con un fallimento ma sei proprio sicuro? Non, non ci provano neanche a formarlo. Allora perché chiedono altre 24, poi 48, poi 3 giorni, poi 2 sedi... Ma scusami, ma e allora tutti questi cervelloni, no? Poi non so se sono cervelloni o cosa. Beh, cervelloni mi sembra, eh, eh. sembra un'espressione eccessiva. Ecco. Sono cervellini. Eh, te l'ho servita questa. Ecco, però tutti questi qua che si chiudono nelle stanze per decidere, per, per pensare, per armonizzare, per scrivere eh, giorno e notte, stanno perdendo tempo e sanno di perdere tempo, ancora ci può essere uno spiraglio, non dire che buttano via il loro tempo così. No, so, so. ma sì, sono degli illusi, pensano di riuscire a combinare qualcosa, ma è... Eh, teoricamente è praticamente impossibile che riescano a trovare un'intesa perché anche i loro programmi, quelli che hanno sventagliato durante la, la, la campagna elettorale, eh, sono irrealizzabili, non ci sono i fondi né per il reddito di cittadinanza sì, né sì. per ridurre le tasse al 15% per tutti sì, sono diciamo, buoni propositi ma i buoni propositi se non sono sostenuti da coperture finanziarie sono destinati a rimanere tali cioè dei buoni propositi e basta il programma politico è una cosa più seria il programma deve tener conto eh, de, dei soldi che in tasca ha lo Stato, lo Stato non ne ha, quindi tutte queste menate qui come l'abolizione della legge Fornero eh, sono, fanno parte del libro dei sogni, ma non, non sono cose concrete. Se va a finire, se va a finire il, 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 scusa se ti ho interrotto, però il, se va a finire il cosiddetto contratto è impossibile. No, no, perdonami, dicevo, 
Se va a finire direttore come prevedi tu, e di solito purtroppo non sbagli mai, perché ne hai previste di sfighe e se, è sempre andata così, però se va a finire come dici tu, chi è sì, che, sì. che ne esce peggio? Chi è che ne esce con le corna rotte dei due, de rotte dei due Di Maio o Salvini? Secondo me eh, Salvini fa una figura brutta perché doveva immaginarsi che fare una trattativa con Di Maio era un'impresa al di là di de, de ogni realismo, perché Di Maio è un poveraccio, è un, è, un, è un signorino che si è trovato per caso in Parlamento e adesso se la tira da statista, ma è uno che non sa niente, che non può fare niente. Mentre Salvini è indubbiamente un leader consolidato, uno che ha portato la Lega da una situazione eh, cioè, preagonica a, a un certo successo elettorale e quindi si è sprecato in questo periodo nel, nel fare delle trattative con Di Maio pur sapendo che non ne sarebbe uscito vivo, d'altronde io credo che nessuno si metterebbe a fare delle trattative con Di Maio, sapendo che è un, ah sì, è un ragazzo, è un ragazzo anche di buona volontà, ma, ma non è strutturato, non è capace, non, non è in grado di fare niente di importante, ma questo è, lo si capisce a occhio nudo, basta guardare in faccia questo ragazzo per capire che non può andare da nessuna parte. Senti, ma non è che finiremo per rimpiangere i governi del Partito Democratico, o comunque gli ultimi governi, tranne quello di Monti, ma gli ultimi governi dove qual qualche decisione, giusta o sbagliata, la prendevano e comunque erano de o sono ancora sì. dei marpioni e meglio quelli che hanno esperienza? Ma io adesso non, non posso dire che quelli fossero migliori, certo è che almeno avevano le però, carte in regola per fare le cazzate che hanno fatto. Vittorio, stai dicendo, <coughs> tu stai dicendo che questi nuovi che si propongono sono praticamente il niente, è, è, è chiaro che stai dicendo almeno erano migliori gli altri, no? Beh sì, a San Lato erano più strutturati, erano più in grado di capire quello che facevano, infatti ci hanno fregato la grande, <ride> eh, mentre questi, questi due nuovi eh, ci hanno imbrogliato perché in campagna elettorale hanno promesso di realizzare dei programmi che poi alla luce della realtà dei fatti non sono in grado di, 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 di tradurre in pratica, questa, questa è la verità. Eh, mi dispiace per Salvini perché è una persona capace, è uno che ha portato la Lega da, da, dallo Stato preagonico a, 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 al 17%, che non è poco, però eh, rimprovero a Salvini di aver trattato fino alla morte con una persona improbabile come, come è Di Maio, Insomma, io con Di Maio non berei neanche un caffè, invece Salvini ha tentato in ogni modo illudendosi di, 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 tro di trovare una soluzione e, e, e invece tutta questa trattativa si è risolta nel peggiore dei modi, ma, ma era nell'aria, cioè bisognava saperlo prima, credo che Salvini abbia commesso un grave errore, fidarsi di eh, Di, di, di Maio è, so, è, è, come, è come se un topo si fidasse del gatto. Vabbè, me li hai già seppelliti, quello che non muore mai invece è Berlusconi, adesso è stato riabilitato, come può tornare in scena in modo pesante, togliendosi, e, tirandosi fuori, so, eh, togliendosi delle rivincite, riprendendosi le rivincite Berlusconi, che può fare? Mm. O anche lui via? Ma guarda, io non credo che Berlusconi abbia molte chance, sono contento che sia stato riabilitato e che possa di nuovo candidarsi. Eh, anche se bisogna tener conto che la Procura di Milano può ricorrere e quindi complicare di nuovo le cose, 
ma mettiamo pure che ormai Berlusconi sia pronto a rientrare, ma Berlusconi è un signore di 82 anni e per quanto abbia delle abilità, come tutti gli riconoscono, non credo sia in grado di tornare sulla ribalta con un ruolo decisivo, insomma. Io, io, io penso piuttosto che Berlusconi possa contribuire, dare, dare il suo ausilio al centrodestra a, a, ad andare meglio di quanto non vada ora, però niente di più. La Meloni come me la vedi in questa fase in cui o perché contava poco o perché non la volevano o peraltro è stata un po' fuori dai giochi sì, degli sì. ultimi giorni come la vedi la Meloni? Ma, eh, però devo dire che la Meloni ha dimostrato di essere la più provveduta perché non ha mai creduto alla possibilità che Di Maio e Salvini potessero trovare un'intesa non ha mai creduto che i due gruppi potessero assimilarsi e ha sempre detto che sarebbe rimasta fuori e ha fatto la, su la sua è stata una scelta eh, molto, molto saggia e, e per cui insomma, la nostra Meloni effettivamente è la migliore della compagnia e dopodiché certo lei col suo 5% non è che possa fare chissà che cosa però lo fa pesare, fa bene a farlo pesare e senza il suo 5% il centro-destra si indebolisce no, notevolmente. Quindi è bene darle retta e così come farebbe bene eh, Salvini a ritirarsi da questa trattativa con Di Maio e a dire ho sbagliato con questi signori qui del 5 Stelle, non ce la possiamo fare, vadano a farsi fottere, anzi vadano a fare in culo anche perché sappiamo tutti che la, la, lo slogan del, dei 5 Stelle era proprio il vaffanculo e, 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 e quindi ci vadano loro a fare in culo così non ci rompono più le balle. Ecco, vabbè, è un ragionamento che non fa una piega, diciamo, mettiamola così, no? Beh, insomma, abbastanza. Sì, sì, no, non ti chiedo di ripeterlo perché avevo, ho capito la lezione. Senti una cosina, ma questa storia del milione di famiglie che ci racconta l'Istat, eh, dove non c'è lavoro, dove non c'è reddito da lavoro dipendente, un numero raddoppiato in dieci anni, non ti piace molto, sì. vero? Perché racconti tu dell'Italia che cerca il lavoro, no, che cerca il lavoro comodo, ma... No, di... Indubbiamente, indubbiamente c'è gente che vive male eh, perché tutta l'impostazione propria è stata sbagliata, cioè è chiaro che il lavoro c'è, non è che eh, non ci sia la possibilità di svolgerlo, bisognerebbe avere la voglia di svolgerlo, non solo ma per fare un lavoro qualsivoglia bisogna saperlo fare, invece la sensazione è che molti veramente non siano preparati. Oggi la ricerca di lavoro riguarda soprattutto i ruoli tecnici nelle aziende, ma se tu eh, non hai studiato, non ti sei formato dal punto di vista tecnico, è chiaro che non verrai assunto da queste aziende. E allora sì, è vero che noi dobbiamo aiutare tutti quelli che sono in difficoltà, però bisogna anche pensare che i nostri ragazzi devono studiare materie tecniche, non iscriversi a lettere, ciò che non, non, non dà alcuna prospettiva di lavoro e, e poi bisogna anche pensare che non esistono lavori umili. Esiste il lavoro ed esiste, chi, ed esiste chi non ha voglia di, di farlo. Allora, tutti noi abbiamo fatto, io almeno l'ho fatto da ragazzo, ho avuto dei, degli impieghi veramente infimi, ho fatto il fattorino, ho fatto l'apprendista commesso, ho fatto il, il, 
il, ho fatto il, il vetrinista, ne ho fatto tutti i colori, ma non mi sono sentito sminuito nella mia dignità umana, assolutamente, ho lavorato e poi lentamente sono riuscito a progredire, ho studiato la sera, ho fatto un sacco di, ho fatto un sacco di casini e dopodiché, vabbè, insomma, ho migliorato la mia situazione, ma no, non credo di aver compiuto un miracolo, non sono un eroe, sono uno come tanti e penso che anche oggi se si facesse così si potrebbe uscire dalle situazioni di difficoltà in cui molti in effetti si trovano. No, stavo <ride> pensando a che tipo di vetrinista puoi essere stato, cioè i vetrinisti non sono quelli che, che, che mettono la roba Guarda, nelle vetrine? No. Sono un po' più... Cioè, cioè. E certo, quelli sono i vetrinisti. Eh, ma che vetrinista Però non è? Non è che sia così facile fare il vetrinista. Eh beh, io intanto ho seguito un corso che, della durata di un anno per imparare a fare le vetrine. Avevo anche imparato abbastanza bene e, e quindi ho guadagnato anche delle somme non trascurabili facendo appunto il vetrinista e fra l'altro questo metodo che io utilizzavo per fare le vetrine è un metodo semplice e cioè eh, alimentare il desiderio di acquisto nei passanti, <coughs> cercare di valorizzare la merce in vetrina nel modo migliore e eh, con lo stesso criterio poi quando ho cominciato a fare il giornalista ho fatto le prime pagine, cosa che tuttora mi accompagna Ogni sera quando devo compilare la prima pagina, che è la vetrina del giornale, uso gli stessi metodi, insomma, la vita non cambia mai. No, no, ecco, no, questo è vero. È, la è un... gente non cambia mai e quindi... Ecco. No, questo è un grande insegnamento perché in effetti non ci avevo mai pensato, la prima pagina è una vetrina e poi lo devono, la devono vedere e comprarla. Ma spiegami una roba, ma che vetrine erano? No? Perché io devo capire, ma è vera questa storia del vetrinista? Cioè, hai fatto... Di abbigliamento, di abbi... in, in, diciamo che in linea di massima erano vetrine di abbigliamento eh, eh, che naturalmente curavo con molta attenzione per l'abbigliamento dei colori in modo che il passante fosse attratto da ciò che era esposto dietro il vetro e, e non è che ci voglia poi un'intelligenza particolare per capire i gusti della gente, cioè, non, puoi, non puoi accontentare tutti, però dipende anche dalla categoria della clientela, certi negozi diciamo, di lusso utilizzavo eh, di, di, certi metodi, nei negozi popolari ne usavo degli altri sempre cercando di ingolosire i passanti sia con l'abbinamento prezzi qualità e soprattutto la colorazione perché la colorazione è fondamentale per attirare l'attenzione di, di, di coloro che mh, passano davanti alla vetrina e magari danno un'occhiata e se sono attratti, se sono sedotti possono anche entrare in negozio e comprare. Questo era il mio lavoro, ma l'ho fatto per due o tre anni, non è che l'ho fatto per Alla vetrina anni. più stramba. Poi ho fatto cose... La vetrina più stramba che hai fatto? Ma no, 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 non cercavo la stravaganza quando facevo le vetrine, ma cercavo il consenso del proprietario del negozio che poi mi pagava, mi pagava bene. Io ho fatto, avevo un socio che era un maestro di vetrine che mi aveva scelto come suo aiutante, eh, facciamo una specie di società, io riscuotevo il 30% e lui che era bravissimo riscuoteva il 70%, però quel 30% mi ha consentito di vivere alla grande pur da ragazzino. Ma per esempio uno come Di Maio manichino da vetrina di negozio da, per un negozio da uomo può andare bene? Sembra un po' un manichino a volte. Diciamo che potrebbe andare bene, se non so se vi ricordate una marca di abiti, una, una marca che si chiamava Facis. Sì, c'è ancora. Facis, dai. che era, diciamo, un target medio, era, sì, era un target medio-basso e penso che in una vetrina Facis lui potrebbe fare la sua porca figura, anche se io non ho mai comperato un abito Facis nella mia vita. 
ecco, sa sa saranno contenti quelli della Facis. Invece Salvini dove lo mettiamo? Eh, va bene, però io che devo dire. Salvini in che vetrina lo mettiamo? Guarda, io Salvini, per Salvini, per Salvini ho, eh, ho, ho diciamo, molta stima perché ha preso un partito in stato preagonico, aveva il 3,5%, il 4% e l'ha portato al 17%, quindi davanti a un signore del genere io mi tolgo il cappello. Mi ha stupito nelle ultime fasi della sua brillante carriera quando eh, si è messo in testa di trattare con un pistolino come, come, come Di Maio che secondo me non può andare da nessuna parte se non a nascondersi. E, e io non mi sarei mai fidato di questo signorino incapace e senza un curriculum degno e lo avrei, lo avrei snobbato, invece eh, Salvini ha sbagliato a mettersi eh, al tavolo con lui alla ricerca di una intesa che non esiste, che non può esistere perché i, i due gruppi politici sono inconciliabili. No, me l'hai detto questo, ma in che vetrina lo, lo, lo vedresti? Stavamo facendo il gioco delle vetrine. No, io non lo metterei in vetrina mai uno come Di Maio, come Di Maio. mentre invece Salvini potrei metterlo in una vetrina alimentare dove eh, si espongono dei piatti lombardi eh, e comunque settentrionali di quelli che ingolosiscono e quindi possono indurre il passante a entrare per comprare, che so io, il risotto, le lasagne la polenta e tutte queste robe qui. Un attimo di pubblicità e torniamo. Questo è Salvini ed è... Sì, sì, un attimo no, di pubblicità no. e torniamo, se no poi mi fai venire fame. A tra poco. Ben ritrovati, allora 5 minuti e ti lascio andare Vittorio perché ho visto che cominci a spazientirti ed è giusto che sia così, eh? Eh, eh, anche perché no, parlavamo, parlavamo no, del niente, figura. ma questo ci avevamo, il niente eh, del quale parlare, ascoltami. Eh, beh, oggi è così. Eh. Oh, eh, senti, <ride> oggi è così Dimmi. e domani sarà ancora peggio, mi sa, Se, perché io un'altra campagna elettorale non la reggo. Sicuro. Un'altra campagna elettorale non la reggo, guarda. Mamma mia. Ma cosa dobbiamo no, fare? No. Non lo so, vabbè. Senti, eh, c'è stato questo attentato eh, a Parigi eh, dove un, un ceceno di 21 anni già schedato per radicalizzazione è andato a coltellare la gente, scoperte cellule jihadiste, eh, arresti tra Lombardia e Sardegna, qui è emergenza, però dalle prime pagine è scomparsa questa emergenza che riguarda il terrorismo islamico. Certo, perché ormai anche il terrorismo a forza di, eh, di ripetersi ha finito per annoiare la gente. Ormai un atto terroristico anche sanguinoso con numerose vittime fa lo stesso effetto non eccezionale sul pubblico che, sul pubblico che può fare un tamponamento sull'autostrada. Siamo a questi livelli, è bruttissimo. Ma, ma, ma questo mi induce a pensare che poi specialmente in Francia eh, si siano rassegnati a subire degli atti di violenza incredibili senza eh, attrezzarsi per, per respingere eh, le, le, i, i violenti. E credo che i francesi siano ancora più cretini degli italiani. Perché? i quali italiani invece non, non si proteggono perché sono convinti eh, di essere garantiti contro il terrorismo e invece lo saremo fino a un certo punto, poi anche noi saremo colpiti e allora forse ci daremo una svegliata come è successo in passato quando subimmo il terrorismo comunista, quello delle Brigate Rosse che per un lungo periodo lo abbiamo considerato diciamo, un fenomeno che riguardava i compagni che sbagliavano. Poi quando 
quando il terrorismo ha fatto secco Moro e quindi il ceto politico è stato, è stato minacciato seriamente, allora immediatamente il nostro sistema ha reagito e, ed è riuscito a sconfiggere il terrorismo nel giro di pochi mesi. Vuol dire che noi non siamo scemi, però siamo pigri, non, 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 ci, eh, no, no, non reagiamo subito, ma quando poi reagiamo siamo anche in grado di ottenere dei buoni risultati. In effetti il terrorismo delle BR è finito, quel, a quel tempo sembrava imbattibile, invincibile eh, la, 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 la truppa delle Brigate Rosse e invece l'abbiamo sconfitta alla grande. Mi auguro che accada lo stesso eventualmente per il terrorismo islamico che comunque essendo più irrazionale di quello comunista è anche più difficile da colpire. Però insomma noi abbiamo le capacità, abbiamo anche dei servizi segreti che sono tutt'altro che sprovveduti. Eh, però insomma io assisto a questi attentati con sgomento perché non riesco a capire come davanti a atti del genere non ci si protegga in modo diciamo anche deciso, i francesi si beccano qualsiasi imbecille islamico che poi provoca dei danni mostruosi, bisognerebbe forse essere più, più, più virili e, 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 e e darsi da fare in modo di non farsi prendere per i fondelli da questi signori che osservano il, la legge coranica e se ne fottono delle nostre leggi. Vabbè, facciamo l'ultima domanda che ti chiedo di commentare una notizia anche per il momento crozza. È prosecco patrimonio dell'umanità, l'UNESCO però boccia il primo dossier, è quello con cui insomma, viene istituita la pratica, prosecco patrimonio dell'umanità. <ride> well, eh, ci sono dei prosecchi anche abbastanza buoni, soprattutto quelli di Conegliano, eh, quelli raffinati, ben fatti, che posso anche talora bere molto volentieri. Per esempio ce n'è uno che è il mio amico Zanchetta, che è il proprietario del, per citare una delle cose sue, eh, dell'hotel Miramonti di Cortina, che fa un, un, un prosecco meraviglioso che ogni tanto mi manda, mi regala e quindi la cosa è molto gradita e io me la bevo, non è che la lascio lì a invecchiare. Però poi ci sono tanti prosecchi in giro per Milano qui che io non bevo perché sono veramente pessimi e quindi e, 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 e creare il prosecco patrimonio dell'umanità mi viene un po' da ridere. Insomma. Va bene, fermiamoci qua, se no ci giochiamo anche i produttori di Prosecco, visto che questa sera ci siamo giocati già. No, ma no, ma sono bravi, tanti sono bravi. Diciamo, diciamo che io farei patrimonio dell'umanità la figa. Ecco, il momento crozza l'ho portato a casa, va bene. Ti posso dare la buonanotte con questo? <ride> sì, certo, buonanotte a tutti e scusate queste battutacce ma dall'osteria ma no giochiamo poi voglio dire hai detto esattamente mm. quello che pensi eh, sì. non è che abbiamo fatto sì, tanti ah, non c'è dubbio ciao buonanotte Penso che lo pensino, credo che lo pensino in molti ciao 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 ciao, ciao. ciao.